हेलो एवरी वन नाउ वी विल स्टडी द सब्जेक्ट रिसेंट एडवांसेज ऑफ डी आर टी पार्ट सेकेंड एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज अल्ट्रासोनोग्राफी यू एस जी नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस यू अबाउट द अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज डायग्नोस्टिक सोनोग्राफी और मेडिकल अल्ट्रासाउंड दैट मीन्स कि अल्ट्रासोनोग्राफी को अपन डायग्नोस्टिक सोनोग्राफी भी बोलते हैं और मेडिकल अल्ट्रासाउंड के नाम से भी यह जानी जाती है अल्ट्रासोनोग्राफी इज अ डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक और थेरोपेटिक अप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड दैट मीन्स अल्ट्रासोनोग्राफी एक ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसेसर या फिर एक ऐसा डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसके अंदर अपन अल्ट्रासाउंड वेव्स की हेल्प से ह्यूमन बॉडी की पैथोलॉजिकल कंडीशन को डायग्नोस करते हैं इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एन इमेज ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स सच एज टेंडन्स मसल्स जॉइंट्स ब्लड वेसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स दैट मीन्स यह प्रोसेसर इंटरनल ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स की इमेज क्रिएट करने के काम आता है जैसे कि टेंडन्स की इमेज मसल्स की इमेज जॉइंट्स की इमेज ब्लड वेसल्स एंड आवर इंटरनल ऑर्गन्स इट्स एम इज ऑफन टू फाइंड अ सोर्स ऑफ डिजीज और टू एक्सक्लूड पैथोलॉजी दैट मीन्स अल्ट्रासोनोग्राफी का मेन एम डिजीज की सोर्स को फाइंड आउट करना और उस डिजीज के बारे में डायग्नोस करना होता है नोट द प्रैक्टिस ऑफ एग्जामिन अ प्रेग्नेंट वुमन यूजिंग अल्ट्रासाउंड इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रेक्टिक अल्ट्रासाउंड मीन्स यानी कि किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन का अल्ट्रासाउंड की हेल्प से एग्जामिनेशन करना क्या कहलाता है ऑब्स्ट्रेक्टिक अल्ट्रासाउंड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी वेरियस फॉलोइंग क्लिनिकल डायग्नोसिस कैन बी परफॉर्म मीन्स अल्ट्रासोनोग्राफी की हेल्प से सहायता से निम्नलिखित डायग्नोसिस अपन कर सकते हैं फर्स्ट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स दैट मीन्स बॉडी के ऑर्गन्स की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को डायग्नोस करना फॉर एग्जांपल किडनी लीवर यूरिनरी ब्लेडर एट्सेट्रा सेकेंड एनाटॉमिकल मेजरमेंट्स दैट मीन्स बॉडी के ऑर्गन्स का मेजरमेंट करना उनके डायमेंशंस के बारे में पता लगाना फॉर एग्जांपल साइज ऑफ किडनी लीवर प्रोस्टेट ग्लैंड एंड एट्सेट्रा थर्ड एनाटॉमिकल वॉल्यूम्स दैट मीन्स बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल्यूम्स के बारे में पता लगाना फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर प्रोस्टेट ग्लैंड हाइड्रेटेड सिस्ट एट्सेट्रा फोर्थ मोशन स्टडीज दैट मीन्स इंटरनल ऑर्गन के मूवमेंट मोशंस के बारे में पता लगाना फॉर एग्जांपल वेस्कुलरिटी ऑफ द ऑर्गन डायग्नोसिस ऑफ वीनस वीनस का डायग्नोस करना फिफ्थ ब्लड वेलोसिटी मेजरमेंट दैट मींस ब्लड की वेलोसिटी का मेजरमेंट करना किसकी सहायता से होता है ये कलर डोपलर या फिर टू डी इको नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द अल्ट्रासोनोग्राफी यू एस जी अल्ट्रासाउंड वेवस आर यूज इन दिस डायग्नोस्टिक प्रोसेजर दैट मीन्स कि जो आपका अल्ट्रासोनोग्राफी प्रोसेजर है वो किसके बेस पे या फिर किस कंसेप्ट पे वर्क करता है वह आपकी अल्ट्रासाउंड वेवस अल्ट्रासाउंड वेवस की सहायता से ही अपन कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिर डिजीज के बारे में पता लगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड इज अ मैकेनिकल वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी वेव दैट्स वाई इट नीड्स मीडियम टू प्रोपोगेट बाय विच इट प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन टू द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दैट मीन्स अल्ट्रासाउंड जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स का फॉर्म है या फिर एनर्जी वेव्स का एक फॉर्म है दैट्स वाई इट नीड्स मीडियम टू प्रोपोगेट मतलब इनको प्रोपोगेट करने के लिए यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए क्या चाहिएगा मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी जिससे ये जिस मीडियम से प्रोपोगेट होती हैं उसके पार्टिकल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस करती हैं वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं 
ऑडिबल अल्ट्रासाउंड वेव फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन ईयर इज ट्वेंटी हर्ड्स टू ट्वेंटी किलो हर्ड्स बट डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड वेव हैव फ्रीक्वेंसी लेवल ट्वेंटी किलो हर्ड्स टू फोर्टी मेगा हर्ड्स दैट मीन्स यानी कि एक ह्यूमन ईयर की ऑडिबल अल्ट्रासाउंड वेव फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बीस हर्ड से लेके बीस किलो हर्ड्स तक लेकिन जो अपन अल्ट्रासोनोग्राफी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के अंदर यूज लेते हैं उस अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है आपकी बीस किलो हर्ड से चालीस मेगा हर्ड्स तक नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम प्रॉपर्टीज और टर्मिनोलॉजी ऑफ द यूएस वेव दे आर फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ द यूएस वेव सेकेंड एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव एंड थर्ड अकोस्टिक इम्पिडेंस इट इज़ द टर्मिनोलॉजी यह एक टर्मिनोलॉजी है जो अपनी अल्ट्रासोनोग्राफी के पढ़ने में स्टडी करने में आगे काम आएगी नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव वेलोसिटी दैट मीन्स वेलोसिटी यानी कि वेग किस वेलोसिटी से आपकी फ्रिक्वेंसी एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट होती है अल्ट्रासाउंड आर मैकेनिकल वेव्स सो दैट द वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी दैट मीन्स जो आपकी अल्ट्रासाउंड होती है वो क्या है मैकेनिकल वेव्स है ये अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो जो आपकी अल्ट्रासाउंड वेव्स की वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है मीडियम की डेंसिटी के ऊपर फिर दूसरे शब्दों में बात करें तो मीडियम के टाइप पर डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स एंड स्लोवर इन लिक्विड्स एंड फर्दर स्लोवर इन गीसेज दैट मीन्स कि जो आपकी अल्ट्रासाउंड वेव है वो सबसे ज़्यादा फास्ट किस में ट्रेवल करती है सॉलिड्स के अंदर फिर लिक्विड्स के अंदर उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी और स्लो हो जाती है और गैसेज के अंदर एकदम स्लो ओवरऑल वी कैन से दैट द मैटर विद लेजर कंप्रेसिबिलिटी हैव मोर वेलोसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव मतलब ओवरऑल अपन यह कह सकते हैं कि जिस मीडियम की डेंसिटी जितनी कम होगी उस मीडियम के अंदर अल्ट्रासाउंड वेव की वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी सो वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मीडियम मतलब वेलोसिटी है जो किसकी अल्ट्रासाउंड वेव की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मीडियम कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मीडियम को अपन दूसरे वर्ड्स के अंदर डेंसिटी से भी रेफर कर सकते हैं यानी कि जिस मीडियम की डेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव की वेलोसिटी कम पाई जाएगी नोट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इन सॉफ्ट टिश्यू इज वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी मीटर पर सेकेंड दैट मीन्स कि अल्ट्रासाउंड वेव की सॉफ्ट टिश्यू के अंदर वेलोसिटी कितनी होती है पंद्रह मीटर पर सेकेंड अब अपन डायग्राम के अंदर समझ सकते हैं कि आपकी अल्ट्रासाउंड वेव्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है या फिर प्रोपोगेट होती है यहाँ पे दो रीजन पाए जाते हैं एक होता है आपका कंप्रेशन रीजन दूसरा होता है रेयर फ्रैक्शन रीजन कंप्रेशन रीजन के अंदर आपके मीडियम के पार्टिकल्स पास पास होते हैं रेयर फ्रैक्शन के अंदर मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं इसी वेव के अंदर ये सारे पार्टिकल्स वाइब्रेशन करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं कुछ टाइम पीरियड बाद कंप्रेशन है वो रेयर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इसी वे के अंदर आपकी अल्ट्रासाउंड वेव एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपोगेट करती है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव दैट इज एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म्ड फ्रॉम मेन पोजिशन विच इज डन बाई अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम ड्यूरिंग अ वेव ट्रांसमिशन मतलब एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका जब किसी भी मीडियम से आपकी वेव ट्रांसमिट होती है तो उस मीडियम का कोई भी पार्टिकल अपनी मेन पोजिशन से मैक्सिमम कितना डिसप्लेसमेंट करता है उसी को अपन क्या कहेंगे एम्पलीट्यूड द एनर्जी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड अल्ट्रासाउंड वेव की जो एनर्जी होती है वो आपके एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली रिलेटेड होती है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द 
एम्पलीट्यूड ऑब्वियस ही बात है कि जो आपकी एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड टर्मिनोलॉजी और प्रॉपर्टी ऑफ द यूएस वेव और मीडियम अकोस्टिक इंपिडेंस अकोस्टिक इंपिडेंस इज अ क्वालिटी ऑफ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम विच टेल्स अस That how much a medium interact with the ultrasound waves. मतलब acoustic impedance medium की quality है जो किस पर depend करती है आपकी medium की density पर depend करती है और ये हमें medium के साथ अपना interaction describe करती है कि वो किस तरह के तरह से medium के साथ interact हो रही है अगर अपन normal way में बात करें तो acoustic impedance एक ऐसी property है जो हमें अल्ट्रासाउंड का मीडियम के साथ इंट्रैक्शन का वे बताती है एकोस्टिक इंपिडेंस को अपन जेड से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है अपना जेड इज इक्वल टू एस इंटू सी वेयर जेड इज इक्वल टू एकोस्टिक एम्पिडेंस एस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ यू एस वेव वेन अल्ट्रासाउंड वेव पास इन टू थ्रू ए मीडियम इट इंट्रैक्ट विद इट थस द वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेर इज अकॉर्डिंग टू द मीडियम मीडियम अकोस्टिक इंपिडेंस मतलब जब आपकी अल्ट्रासाउंड वेव मीडियम से पास होती है तो वह मीडियम के पार्टिकल से इंट्रैक्ट होती है थस द वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेर इज अकॉर्डिंग टू द मीडियम मतलब तब आपकी जो वेलोसिटी है अल्ट्रासाउंड की वो वेरी करती है यानी कि बदलती है किसके अकॉर्डिंग टाइप ऑफ द मीडियम और टाइप ऑफ मीडियम की अभी अपन बात करें तो अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपन अकोस्टिक इंपिडेंस और अकोस्टिक इंपिडेंस में अपन ने यही पढ़ा है कि अकोस्टिक इंपिडेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसके बारे में बताती है मीडियम की टाइप के बारे में बताती है कि वो मीडियम अल्ट्रासाउंड वेव से किस प्रकार से इंट्रैक्ट करता है नाउ फाइनली वी हैव अ प्रैक्टिकल वैल्यूज फॉर सम मेटेरियल्स That are given in the below table. Table में अपने पास तीन चीज़ें हैं material, velocity and acoustic impedance. और acoustic impedance की unit होती है आपकी रायल Air, air की velocity थ्री थर्टी मीटर पर सेकेंड अकोस्टिक इम्पिडेंस जीरो पॉइंट जीरो 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 फोर फैट वेलोसिटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी मीटर पर सेकेंड अकोस्टिक इम्पिडेंस वन पॉइंट थ्री फाइव ब्लड वेलोसिटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी मीटर पर सेकेंड अकोस्टिक इम्पिडेंस वन पॉइंट सिक्स फाइव मसल्स वेलोसिटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मीटर पर सेकेंड अकोस्टिक इम्पिडेंस वन पॉइंट सेवन वन बोन्स थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड मीटर पर सेकेंड अकोस्टिक इम्पिडेंस सेवन पॉइंट एट मेटल्स वेलोसिटी मोर देन फोर थाउजेंड मीटर पर सेकेंड अकोस्टिक इम्पिडेंस मोर देन थर्टी इंट्रैक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इज डिफरेंट विद डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज अकॉर्डिंग टू देयर अकोस्टिक इम्पिडेंस विच इज द बेसिक कंसेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग अब आपकी जो अल्ट्रासाउंड वेव है वो मीडियम के टाइप पे डिपेंड करती है और उसी के अकॉर्डिंग वो मीडियम से इंट्रैक्ट करती है और यही प्रिंसिपल यही कॉन्सेप्ट आपकी अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के अंदर हेल्प करता है कि वो किस मीडियम से किस तरह से इंट्रैक्ट कर रही है